こんにちはモンチーパンダチャンネルのモーさんです理科室でトンボ玉を作ろう動画ナンバー31台座をご紹介しますす今回作るのは台座です一部を除きますがほぼすべて細引きにしたガラス棒で作りました細引きガラス棒の作り方は動画ナンバー12の A で紹介しています左下の3つは動画ナンバー32でご紹介する台座ですこちらが今回ご紹介する台座ですでは A からスタートしますまず左側の台座を作りますそして足の部分を付け替えて右側のように作り替えます分前バーナープロパンガス用を使用しますきなりガラス A11 無色透明を細引きにしたものです太さは 2mm から 3mm ぐらいがおすすめです左側のガラス棒は溶けて丸くなっている状態です右側のガラス棒を溶かしてポチッとつけたら炎で切りますポチッとつけたら炎で切りますポチッとつけたら炎で切りますこの繰り返しでガラスを重ねていきます重ねることにより長くしていきます足を作っています3本の足ができました足の長さは約 1.4 センチです机の上に置いてバランスを確認しますバランスが悪い場合は軽く温めて角度を変えてください細引きガラス棒を接続して足を長くします炎の中で合体したら炎の外に出して固まるのを待ちます細引きガラス棒を3箇所に接続しました足の先端を溶かして丸くします3箇所とも丸くしましまたこの状態で台座として完成していますしかし今回は足元を変えてみます写真の部品を作り足にします分前バーナーの炎は小さくしてありますガラス棒をくねくね曲げていきます曲げたいところに炎を当てて柔らかくしたら炎から出して曲げます曲げたいところに炎を当てて柔らかくしたら炎から出して曲げます炎の中で曲げるのではなく炎から出して曲げます100均のペンチでカットします通常はタイルカッターを使っています最初に作った台座の足を100均のペンチでカットしますカットした状態ですここにくねくね曲げたガラス棒を接続します接続パターンはいろいろ考えれますが今回は真ん中の画像にします接続作業を進めています炎の中で合体します炎から出してガラスが固まるのを待ちます同じ作業を繰り返して3本の足を接続しました軽く温めて足の角度を調整します完成です次は B ですはじめに左の台座を作りますこれだけでも台座として完成していますが3本の足を付け加えて右下の画像のようにします使用したガラスはきなりガラスの A シリーズです分前バーナープロパンガス用を使用しますガラスを溶かしたら鉄板の上などに軽く押し付けます画像はアルミ板です炎に戻して柔らかくしたら100均のハサミで3箇所を切ります3箇所に切り込みを入れましたよく温めたら炎から出してピンセットでつまんで伸ばします一度つまみ出して少し待ってから再度つまみ出します
一気につまみ出すのではなく時間をかけてつまみ出します2箇所目です炎から出してピンセットでつまんでゆっくり伸ばしていきます3箇所目を温めています炎から出してつまみ出します少し待ってから再度つまみ出しますゆっくりつまみ出すとガラスを太く伸ばすことができます先端に細引きガラスを接続します炎の中で合体したら炎から出して冷ましますガラスが固まったら100均のペンチでカットします3箇所同じ作業を繰り返しました。通常はタイルカッターを使っています。黄緑色のガラスを溶かしています。このまま炎で切り離しても良いのですが、100均のペンチでカットします。これで台座として完成しているのですが、さらに部品を追加して右下の画像のようにします。画像のようなくねくね曲げたガラス棒を作ります曲げたいところに炎を当てて柔らかくしたら炎から出して曲げます曲げるときは炎の中ではなく炎から出して曲げます曲げたいところに炎を当てて柔らかくしたら炎から出して曲げますこんな感じに曲がりました100均のペンチでカットします。先ほど作った台座に接続します。接続パターンはいろいろ考えれます。今回は左上の画像のように接続します。炎の中で合体したら炎から出して固まるのを待ちます。2本目を接続したところです。次は3本目を接続します。炎の中で合体したら炎から出して固まるのを待ちます。完成しました。次は C です。まずはこの台座を作ります。そしてこの台座の足を曲げてこちらの形にします。使用したガラスはきなりガラス A シリーズです。ガラス棒の太さは2ミリから3ミリがおすすめですが、今回は手元に太さ4ミリのガラス棒があったので、太さ4ミリのガラス棒で作ります。では、左上の台座から作っていきます。分前バーナープロパンガス用を使用します。段ボールをくり抜きます。直径約15センチです。くり抜いた段ボールに細引き3本を目玉クリップで固定します。中心には隙間がある状態です。ここを溶かしてつなぎます。今回は点打ちして中心の隙間を埋めますが、動画32の A では隙間にガラスを入れて溶かしています。元の映像に戻ります。画像では上から点打ちしますが、下から点打ちしても構いません。このまま溶かします。表裏両面を炎に当てて溶かしていきます。溶かしすぎるとガラスが溶けて落ちてしまうので、溶かしすぎには注意です。表裏しっかり溶けてつながりました。再び中心に点打ちします。炎で切ります。表裏、両面から炎を当てて、点打ちしたガラスを溶かしてなじませます。点打ちを重ねていきます。8ミリぐらい盛り付けました。段ボールから外します。点打ちを重ねて盛り上げた部分に細引きを接続します
まず先端に点打ちします1回2回3回4回これで接続しやすくなります。炎の中で合体したら、炎から出して固まるのを待ちます。固まりました。3本の足に角度をつけて安定させます。軽く温めて角度を調整しています。台座として完成していますが、今回は足を曲げて右の写真のようにします。炎に入れたり出したりしながら曲げていきます。通常は曲げるだけで良いのですが、今回のガラス棒は太さが4ミリぐらいあり、太かったので、少し伸ばしながら曲げています。曲がっている部分のガラス棒の太さは2ミリぐらいです。同じように炎に入れたり出したりしながら曲げていきます。2本目も同じように曲げました。3本目も同じように曲げました。これで完成でも良いのですが、もう少し曲げてみます。さらに内側へ曲げているところです。これで完成にします。次は D です。はじめにこの台座を作ります。これだけでも台座として完成していますが、部品を追加して右の形にします。使用したガラスはきなりガラスの A59 です。岩谷のトーチバーナーを使用します。弱火で作業します。太さは約3ミリ、長さは約10センチのガラス棒を使いますが、10センチは短くて作業しづらいので、15センチぐらいをおすすめします。柔らかくなったら炎から出して曲げます。そのまま硬くなるのを待ちます。2本目です。同じく柔らかくなったら炎から出して曲げます。そのまま硬くなるのを待ちます。曲げた部分に点打ちします。少し溶かしてなじませます。点打ちを重ねます。これで一本目の準備ができました。二本目も同じく曲げた部分に点打ちを重ねていきます。二つを合体させます。点打ちした部分をよく温めます。いろんな方向から炎に当てます。炎の中で合体したら炎から出して左右を少しひねります。角度をつけて完成です。これだけでも台座として完成していますが、部品を追加して右の形にします。くねくね曲がったガラス棒を作ります。同じく弱火で作業をします。柔らかくなったら炎から出して曲げます。柔らかくなったら炎から出して曲げます。炎の中で曲げるのではなく、炎から出して曲げます。炎を見やすくするために黒いプラダンが視線の先に置いてあります。くねくね曲がったガラス棒ができました。これを3つに分けます。通常はタイルカッターを使いますが、今回は100均のペンチでカットします。3本とも山が7つあります。この3本を一番の形にします。そして1番と2番を組み合わせて3番で完成です。まず1番を作ります。同じく弱火で作業をします。矢印の部分2箇所を曲げます。温めたら炎から出して曲げます。2箇所目です。温めたら炎から出して曲げます。
端を溶かして丸くします3本とも同じように曲げました両端を握った状態で点打ちしますポチッとつけたら炎で切ります点打ちした部分とガラス棒を接続します炎の中で合体したら炎の外で固まるのを待ちます溶かして切り離します2センチほど残しました矢印の部分2箇所を温めて元の形に戻します温めたら炎から出して曲げます温めたら炎から出して曲げます元の形に戻りました次に矢印の部分2箇所を曲げます温めたら炎から出して曲げます温めたら炎から出して曲げます一番が完成ですこれを台座の足に接続します。炎の中で合体したら、炎の外で固まるのを待ちます。3箇所目です。これで完成です。他のパターンでも作れそうです。次は E です。この台座を作ります。きなりガラス A シリーズのガラスを使います。太さは2ミリから3ミリがおすすめです。ボールやステンレスコップに水を入れます。きなりガラスで販売している縦横15センチの鉄板をステンレスコップに乗せます。その上でガラス棒を溶かします。鍋やフライパンなどを乗せます。その上でもガラス棒を溶かします。今回は左手に持っている岩谷のトーチバーナーのみで作業します水の入ったステンレスコップに縦横15センチの鉄板を乗せます細引きガラスを目玉クリップで固定します太さは2ミリから3ミリがおすすめです岩谷のトーチバーナーで温めながら曲げていきます熱いので手袋をはめてから目玉クリップを外してガラス棒の位置を変えます。再びガラス棒を曲げていきます。ここでガラス棒が鉄板からはみ出してぐねぐねになりますが、鉄板の上に戻してなんとか直します。曲げる作業を続けます。手袋をつけてガラスの向きを変えて残りの部分を曲げます。これで完成とします。こちらも同じくガラス棒を曲げる作業ですが、今度はフライパンの上で作業します。ガラス棒をペンチと目玉クリップで固定します。岩谷のトーチバーナーでガラス棒を曲げます。先ほどと同じ要領です。こちらはガラス棒の上に陶器を置いて固定しています。作業内容は同じです。岩谷のトーチバーナーでガラスを曲げています。上からの映像です。曲げたガラス棒を組み立てます。ボールに水を入れて鍋をかぶせます。くねくねに曲げたガラス棒を3本並べます。この3本を接続したいのですが、1本だけ高さが合いません。1本だけ位置が高いです。バーナーで温めて位置を下げます。バーナーで温めています。位置が下がりました。これで3本の高さが同じになりました。中心近くにガラスの破片を置いておきます。岩谷のトーチバーナーで中心を温めます。中心を温めているとガラスの破片にも炎が当たります。
中心とガラスの破片が温まったら破片を中心にのせますお互いが温まっているとこのようにくっつきますのでそのまま溶かしますピンセットで位置を調整しながら溶かしますある程度溶けたら裏返します裏からも溶かします映像ではそのまま溶かしていますが裏側も中心にガラスの破片をのせてから溶かすともっとスムーズに溶けます中心が溶けたらもう一度裏返しますガラス棒を接続するための準備として中心に点打ちします中心に点打ちしましたそのまま溶かします炎はいろんな方向から当ててください点打ちしたガラスとガラス棒の先端をよく温めてから合体します合体したら炎を当てるのをやめて少し上に引き上げながらガラスが固まるのを待ちますガラスが固まりました曲がっている部分を軽く温めてまっすぐにしますまっすぐ上に向けましたこれで完成でも良いのですが3本の足に角度をつけて安定をより良くします10円玉9枚の上に台座を置いてバーナーで軽く熱して3本の足に角度をつけます少し温めると重力でガラスが曲がりますこれで完成です角度がついて安定感が増しました先ほどは10円玉を並べて足に角度をつけましたが画像のようにフリーハンドで角度をつけても良いです次は F ですこの台座を作りますこの映像は先ほどの E の場面です今回の作業内容は E とほぼ同じです E の時は岩谷のトーチバーナーのみで作業しましたが今回はプリンスの GT3000S のみで作業しますステンレスコップに水を入れて鉄板をのせます使用するガラスはきなりガラス A シリーズです太さは 2mm から 2.5mm ほどですペンチと目玉クリップで固定する方法もありますが今回は目玉クリップだけで固定します GT3000S でガラス棒を曲げていきます先ほどの E の時と同じ要領です手袋をつけて目玉クリップを外します手に持って曲がり具合を調整していますくねくね曲げたガラス棒を3本作りました3本のガラス棒を接続します細引きガラスはすぐ溶けるように太さは 1.5mm 以下がおすすめです3本のガラス棒の中心にガラスを溶かしてのせます3本を接続しました同じ要領でガラスを重ねていきますここで炎を止めればこのままガラス棒を接続できますこの方法は先ほどの E でやりましたこちらが E の映像です E ではこのようにガラス棒を接続しました元の作業に戻ります今回はここで接続はしません一旦切り離しますクリップを外します今回は手に持ってガラス棒の接続をします炎の中で合体したら炎から出して固まるのを待ちます接続ができましたバランスが悪いので修正します GT3000S でガラスを温めて曲がり具合を調整しています左上が修正前です右下が修正後ですこれで完成です
次は G です画像の台座を作りますきなりガラス A11 無色透明で作ります太さは2ミリから 2.5 ミリぐらいです青枠の部品を1つ作ります赤枠の部品は4つ作りますそれらを組み合わせて完成させます GT3000S のみで作業を進めます GT3000S の炎を小さくします最初に青枠の部品を作りますきなりガラス A11 無色透明です長さは約4センチ、太さは2ミリから 2.5 ミリですガラスが柔らかくなったら炎から出して曲げます柔らかくなったら炎から出して曲げます同じものを2本作りましたステンレスコップに水を入れて縦横15センチの鉄板を乗せます先ほど曲げたガラスを鉄板の上に置きます右手に持っているガラス棒はすぐ溶けるように太さは 1.5 ミリ以下がおすすめです GT3000S でガラスを溶かして中心に乗せますそのまま溶かします炎はいろんな方向から当ててくださいガラスを追加します溶かしては乗せる、溶かしては乗せるを繰り返してガラスを重ねていきます。ガラス棒を接続します。今回は随分ガラスを盛り付けてからガラス棒を接続していますが、こんなにガラスを盛り付ける必要はありません。もっと少ない段階でガラス棒を接続していただいて構いません。中心の部品が完成しました。次は赤い枠の部品を作ります。長さは上から 3cm2cm3cm2.5cm です斜めの部分にガラスを置いてマジックで印をつけます100均のペンチでカットします通常はタイルカッターを使っていますカットしたガラス棒を並べて完成した時の形を確認します最初に作った中心の部品を一旦外しておきます12345の順番で接続していきます右下が完成写真ですでは作業を開始します右手のガラス棒はすぐ溶けるように 1.5 ミリ以下がおすすめです一番の部分にガラスを溶かして乗せますそのまま溶かします2番の部分にガラスを溶かして乗せます。手前と奥の2箇所にガラスを乗せて溶かします。3番の部分にガラスを溶かして乗せます。4番の部分にガラスを溶かして乗せます。5番の部分にガラスを溶かして乗せます。これで完成です。同じ作業を繰り返して赤い枠の部品を4つ作りました。次は最終組み立てです。矢印の4箇所を接続します。50円玉は重りとして乗せました。右手のガラス棒はすぐ溶けるように、太さは 1.5 ミリ以下がおすすめです1箇所目ですガラスを溶かして乗せます接続できました2箇所目です同じくガラスを溶かして乗せます接続できました3箇所目も同じようにガラスを溶かして乗せます4箇所目も同じようにガラスを溶かして乗せます。接続できました。重りの50円玉を取り除きます
これで完成でも良いのですが足に角度をつけます一円玉八枚の上に台座を乗せます GT3000S で温めて角度をつけます炎は遠くからそっと当ててください溶かすのではなく軽く温めますこれで完成です次は H です。台座とクリップを組み合わせました。右は携帯ストラップ、左はぬいぐるみがかけてあります。イヤリングやピアスなどがかけてあります。先端を曲げます。冷めたらぬいぐるみを引っ掛けます。100均の電子部品のクリップです。指に挟みます。カバーの中に入れます。そのままガラス棒に差し込みます。補足です。実験的な意味も込めてろうそくの炎を使います。ろうそくの炎でガラスを曲げます。炎の中に入れたり出したりしながら曲げています。こちらは接続です。合体したらそのまま炎に当ててよく溶かしてなじませます。なじんだら炎から出して固めます。ガラスが柔らかくなったら曲げます。曲げることにより、片手で両端を握ることができます。点打ちします。ポチッとつけたら炎で切ります。点打ちしたガラスと右手のガラス棒を接続します。炎から出すと同時に曲げたガラスを元の形に戻します。これで動画ナンバー31、台座を終わります。理科室でトンボ玉を作ろう。モンチーパンダチャンネルのモーさんがお送りしました。ではまたお会いしましょう。